Mmh, bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, vous connaissez Kik <rire> Bah certainement oui, et bah, ils viennent de frapper un très grand coup, euh, à voir si ça a porté ses fruits, je ne sais pas et je ne m'y attendais absolument pas parce que pour moi eh bien c'est vrai qu'ils avaient commencé doucement, ce que je trouvais tout à fait normal et essayer de voir si la sauce prenait un petit peu et ça prenait récemment. Ah, il a commencé à avoir des petites guéguerres de plateforme avec des arguments assez, assez bizarres. D'ailleurs, je vois pas mal de, de streamers Twitch, même des gros streamers Twitch qui commencent à critiquer Twitch et balancer des trucs en disant « n'y allez pas, c'est l'arnaque ». Bon, écoutez, ils ont le droit d'avoir leur avis, évidemment, et les arguments, je ne les comprends pas très bien. Mais c'est pas grave, enfin, qui va peut-être se planter, hein, c'est possible, hein, on a le droit de critiquer, évidemment. Mais on a eu récemment quand une volonté de passer la deuxième, mais là c'est carrément la, la cinquième qu'ils ont passé qui d'un coup. Alors il y avait déjà des petites velléités puisque notre ami, notre ami Ninja, hein, le fameux streamer ici de Fortnite, euh, qui est beaucoup plus connu que pour Fortnite, mais il a fait surtout du Fortnite, il y a des millions et des millions d'abonnés. Euh, Souvenez-vous, hein, c'était lui euh, qui était parti de Twitch, hein, c'était le number one sur Twitch il y a quelques années. Et il était parti sur Mixer, hein, la plateforme de Microsoft, de streaming, qui venait de lancer pour un gros chèque. Voilà, il était parti avec son pote Shroud aussi, hein, qui lui aussi était dans le top 10 hein, des, des, des streamers les plus regardés sur Twitch. Bon, Mixer s'est cassé la gueule, il était revenu sur Twitch, mais ça avait commencé. Et là, dernièrement, ici, le 9 juin, Ninja avait annoncé qu'il a fait « Tiens, je, je fais un live sur Kik et sur YouTube aujourd'hui ». Et on s'est dit, ouh, où ça commence, où ça recommence. Alors, c'était un double stream avec YouTube, donc voilà. mais je pense que c'était un test aussi. Il teste un petit peu les eaux pour voir comment ça se passe. Et on a, certains ont supputé qu'il avait eu un contrat avec Kik, mais visiblement non, il n'y a eu aucune nouvelle derrière. Juste, c'était un petit test. On s'est dit, ah, peut-être que Kik est en train de lui faire un appel du pied. Et donc, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, énorme surprise. J'avoue que je ne m'y attendais absolument pas, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça. C'est Excusi. Excusez notre grand ami ici, un autre gros streamer, hein, avec plusieurs, je ne sais pas combien il a de, de, de followers, enfin, c'est un, un mec les plus regardés sur Twitch, euh, qui signe un contrat de... Alors ici, Dexerto nous dit 70 millions, moi j'ai vu un contrat de 100 millions passer euh, dans d'autres informations, en tout cas c'est un contrat à plusieurs dizaines de millions de dollars avec Kik. Pour un contrat non exclusif, donc il lui demande simplement de streamer aussi sur Kik pas de venir entièrement de faire un compte et de laisser tomber le reste. Non, non. Si, je sais pas. J'ai fait le mauvais métier, hein, je crois. Je... <rire> C'est incroyable. La star de Twitch, Félix Lenguiel, ici, il est canadien, québécois, je crois. C'est pour ça qu'il parle un peu français, d'ailleurs. Et qu'il a un accent bizarre anglais. Euh, Félix, donc, XQC Lenguiel vient de signer un contrat de 70 millions. Alors, le chiffre est à vérifier, mais encore une fois, bah, en tout cas, c'est plusieurs dizaines de, de millions de dollars. Avec Kik, qui verra The Juicer, c'est un autre de son nom, en streaming sur Twitch et Kik. Le 16 juin 2023, les fans sont devenus convaincus que XQC quittait Twitch pour Kik après qu'un compte portant son nom ait soudainement reçu eh bien, un, un petit bouton euh, officiel. Maintenant, grâce à un rapport du New York Times... Ah oui, attention, hein, c'est pas Crêpe Magazine hein, qui nous vend le truc, c'est le New York Times quand même. Nous savons que c'est officiel car The Juicer a signé un accord non exclusif qui lui rapporte plus de 70 millions de dollars. C'est sur deux ans. C'est un contrat de deux ans, je crois. L'accord non exclusif permettra à XQC de continuer à diffuser sur Twitch. C'est lunaire. Mais amène officiellement l'une des stars euh, des streamers Twitch les plus emblématiques sur la plateforme en herbe. Alors, ceci dit, souvenez-vous que récemment, Twitch, dans les annonces, hein, dans les modifications du règlement, ils avaient annoncé euh, l'interdiction euh, du, du double streaming. Voilà. Euh, ils s'étaient revenus dessus avec, parce que c'est tout le package, avec le branding et tout, et ils avaient fait un tollé pas possible. Donc, ils s'est dit, bon, on annule pour le moment on reviendra avec d'autres trucs, on va reformuler, vous allez voir. Donc, il est possible, il est possible qu'il revienne avec quand même l'interdiction du double streaming. Alors du coup, avec son contrat, je ne sais pas, est-ce que c'est dans le contrat si Twitch coupe le double streaming de faire exclusivement sur Kik Je pense, ou alors il y a une rupture de contrat, on verra bien, mais voilà. It's time, nous dit XQC, voilà le gros, la grosse annonce ici, ouais. L'agent de XQC, Ryan Morrison, il a même un agent, dis donc. Ouais. Moi, je n'ai pas d'agent. Pas enfin, ma femme, mais elle s'en fout, en fait. <rire> a déclaré au New York Times que le contrat valait 70 millions de dollars, mais s'accompagnait d'incitatifs qui pourraient porter le total à environ 100 millions. Voilà, c'est ça. En fait, la différence, c'est que c'est 70 de base avec des incitations. En gros, ça dépendra du, de comment il stream sur Kik. S'il y a des résultats, s'il y a des trucs, euh, 
Ah, mais ça pourrait aller jusqu'à 100 millions. Ça fait quand même beaucoup d'incitatifs. Hein. Je... On est sur des contrats de, de stars du football, là. C'est incroyable. C'est mon... montant. Je... Bon. Moi, euh, je n'aurais pas fait ça à la place de qui Je pense que s'ils avaient euh, 70 millions de dollars à dépenser, je, je l'aurais mis dans le développement très rapide de la plateforme pour attirer plein de monde avec des features incroyables, avec euh, des trucs pour les streamers, justement, pour leur permettre de faire du stream de manière simple et facile, avec... Euh, une, mise en, une page de garde euh, retravaillée qui n'est pas juste copier-coller sur celle de Twitch qui met en avant aussi qui a un roulement et qui met en avant des, des nouveaux talents ou des trucs pas que juste les mecs qui font des milliers de, de vues euh, bon mais bon non c'est leur choix ils décident ils pensent que ça va mieux marcher en invitant une star dessus L'accord de Lenguel est l'un des plus gros contrats signés par un créateur de contenu ces dernières années il est à peu près aussi important qu'une prolongation de contrat de deux ans signée par la star de la NBA Len Brown James selon New York Times on est quand même, je vous l'ai dit, hein, sur des sommes absolument lunaires. Je, je, bon, ça serait un 1er avril, euh, bon, ça ne serait pas étonnant en fait. Euh, ah non, c'est une blague. Et là, non, 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 1er avril, c'est passé. Hein. La star de Twitch a déclaré dans un communiqué « Kik me permet d'essayer de faire des choses que je n'ai pas pu faire auparavant. » Ah bon ?« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de saisir cette opportunité et de la maximiser dans de nouvelles idées créatives et fraîches au cours des années à venir. » Euh, faire des choses que j'ai pas pu faire auparavant c'est à dire je sais pas s'acheter une baraque avec 70 millions non je... bon. devenir euh, multimillionnaire <rire> je crois qu'il l'est déjà de toute façon au cours de son stream Excusi a expliqué comment il prévoyait de partager le temps entre Kik et Twitch ce sera probablement comme se réveiller et aller en direct et diffuser sur Twitch puis basculer certains jours il y aura des flux complets ici d'autres flux complets là-bas ah d'accord il compte et eh bien faire du euh, va-et-vient en fait il va pas faire du double stream il va faire du va-et-vient je pense que c'est peut-être pour pas avoir de problème Bon, on ne sait pas quand aura lieu son premier stream sur la plateforme et son nombre de followers a déjà bondi de plus de 25 000 depuis l'annonce, sans qu'il ait jamais rien fait. Ah, il a 20, déjà 25 000 followers sur Kik. Moi, j'essaie de faire des streams sur Kik et j'ai 200 followers. Ah, C'est dur. Hein. <rire> C'est euh, incroyable, hein. C'est incroyable. Les meilleurs streamers disent Twitch est terminé après l'accord avec Kik. Non. non, 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 absolument pas. Ces personnes... Eh bien, euh, pour moi, c'est incertain. Je trouve que c'est un move qui est couillu, certes, mais risqué. C'est très risqué. Hein, parce que ce n'est pas garanti. Souve Encore une fois, souvenez-vous de Mixer. Euh, je rappelle qu'ils ont fait un pont d'or à Ninja, Shroud et à d'autres, euh, qui étaient des streamers qui étaient euh, bien, bien plus suivis que XQC à l'époque sur Twitch. Hein. Ninja, c'était le number one. Hein. À l'époque, c'était quand même ce qui se faisait de mieux, entre guillemets, en termes d'audience. Euh, il est arrivé sur la, la plateforme, s'est cassé la gueule quand même. Hein. Euh, il faut toujours se méfier c'est une stratégie voilà c'est c'est pas courageux je veux dire c'est osé c'est une stratégie osée on verra si ça paye on verra ces trucs euh, moi je suis dubitatif franchement je encore une fois je m'attendais pas je trouvais qu'il prenait le bon chemin en essayant de monter doucement euh, en essayant de, de lancer des petits trucs pour attirer les, les, euh, les streamers notamment les petits streamers parce qu'il faut faire du volume euh, bon, je, je, c'est quand même curieux ce, ce truc. Voilà. Alors, je sais pas qui a dit ça en fait ici. Euh, le mise en œuvre de partenaire, euh, règle annulée, Twitch is done. Ah, c'est Miskif. Ouais, c'est Miskif. Ouais, c'est un pote de XQC. Bon, ah, Peut-être qu'il veut. Euh, veut... <rire> Peut-être qu'en fait, lui, il est dégoûté et qu'il veut son contrat aussi. Et, euh, voilà, et du coup, il lance un petit appel du pied en disant Ah, oh, Kik, c'est trop bien. C'est le futur. Twitch, c'est fini. C'est Asbin et tout. Allez-y, filez-moi. Moi, je prends juste même 10 millions. Je prends, allez. <rire> c'est incroyable. Eh ouais. OTK a également appelé Twitch à la suite des modifications à reposter les noms. Ça me dit assez de quitter la plateforme si les choses ne changeaient pas. Bon, c'est vrai que Twitch, en ce moment, ils ont mauvaise presse. Et on, on en a parlé un petit peu aujourd'hui dans le stream, effectivement, sur, sur Twitch. Euh, c'est euh, Microsoft qui doit être dégoûté. Parce que là, là, maintenant, ou il y a quelques jours, il y a quelques semaines, ça aurait été le moment parfait pour lancer Mixer avec euh, donc une plateforme qui est déjà prête, avec Microsoft derrière, les serveurs Microsoft dédiés, donc pas un truc qui est pompé sur Twitch, euh, voilà, un truc fait vraiment euh, spécifiquement à part, avec beaucoup de moyens et plein de trucs. Là, ça aurait été le moment parfait. Ils sont arrivés trop tôt. Ils ont essayé de concurrencer Twitch alors qu'ils étaient intouchables. Voilà, euh, maintenant que la bête est un peu blessée, eh ben, hein, ils commencent à, à bien saigner. On a vu hein, récemment hein, chez Twitch, euh, ils, ont, ils font plein de trucs... Euh, ils essayent, il y a un peu de stress chez eux, on verra bien effectivement si ça prend tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt.